Bueno, sí, eh, papá llamó por teléfono y dijo de que venía con esa chica para acá, para casa, y que le avisáramos a mamá. Ay, pero, ¿quién será? ¿La hija de qué amigo? De ese que hacía muebles y que se disfrazaba. Mm. ¡Mamá! ¡Tenemos que darte una noticia! Yo no sé, yo, yo se lo digo. No creo que mamá esté de acuerdo en que papá y ella críen a esa chica. Pero ¿por qué no? Si sería una obra de caridad, ¿no te parece? Ay, pero oh, mamá haciendo caridades. No sé, no la veo. Bueno, pero ella que tanto va a la iglesia, bueno, ahora que demuestre, ¿no te parece? Sí, claro, no sé. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa? Mamá acaba de llamar papá. ¿Y a mí qué? Bueno, eh, me dijo de que te transmitiera una noticia. ¡Bah! Noticias de tu padre. Quiero comer esto, quiero comer lo otro. ¿Qué quiere? Eh, la hija de su amigo, ese hombre que, que fabricaba muebles, ¿te acordás? ¿Cuál? Uno, uno que papá tenía en la juventud y ahora cuando llegamos creo que lo fue a visitar. ¡Ah! Un ridículo de aquellos, un pelotudo que vivía haciendo disfraces. ¿Qué pasa con ese? Eh, se le murió la hija y papá le prometió a, a ese hombre hacerse cargo de la chica y está viniendo con ella para acá. Ahora fue a comprarle ropa nueva porque dice que no tenía nada. ¿Qué? ¿Va a traer una chica a vivir a esta casa? Bueno, la hija de su amigo, mamá. ¡Ay! Lo único que me faltaba. Y decime vos, mañana vas a ir conmigo al médico, ¿no? ¿Al médico? Sí, al médico, ya saqué turno. ¿Pero para qué me sacaste turno? Para que te vea por qué hablas así. ¿Mm? Ay, mamá, sí. ¿Pero qué, qué me quieres decir? Quiero que vayas a un médico porque no me gusta cómo hablas, ¿entendés? Qué retrógrada. Vení para acá. ¿Qué? La próxima vez que me digas eso, te vuelo los dientes de una trompada, ¿me entendés? Ay, más siempre tan bruta vos. Este, yo no sé cómo enderezarlo, mira. Pero mamá, ¿qué es lo que te preocupa de él? Me preocupa de que hable así, tan como una nena. Mira, ni yo, ni yo que soy mujer hablo así. Voy al gimnasio, hago fuerza. Y este, este me salió marica, creo. Mamá, él solamente es educado, es así. Ah, educado, educado. Yo no soy pelotuda, querida. Y escúchame vos. Sí, ma. Ojito con los vestiditos que estás creando, ¿eh? Esa moda que querés hacer para la gente. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? No sé. Ya les dije a ustedes dos. De que no quiero que me vengan embarazadas ni nada por el estilo. Y eso del mundo de la moda en el cual pensás entrar, no me gusta. Mamá, ¿pero qué hay? Mejor cambia de oficio, querida. Pero mamá, yo estudié para eso. ¡Cállate la boca! Anda pensando en hacer otra cosa. <risa> ¿Qué? <risa> Llorona de mierda. ¿Y vos qué, retardada? Mamá, ¿por qué me tratas así? Yo no soy retardada. Cabezón al cuete sos vos. ¿Por qué? Porque no haces nada. ¿Ya terminaste de estudiar? Sí, ya terminé. Bueno, anda a la cocina y ayuda a las mucamas. ¿Pero qué querés que haga? Aprende a hacer un café, cabeza de chorlito. Está bien. Ay, un hijo marica. La otra que anda haciendo ropa, costurera, no sé qué me salió. Y esta otra pelotuda. Y ahora, este otro boludo que me traiga una huérfana acá a vivir a casa de arriba. No, acá sí que la voy a poner a trabajar. Si no sabe limpiar, va a limpiar. Aquí de arriba no me vive nadie. ¡Nadie! Vení, pasa, pasa. Como verás... Esta es mi casa, o sea, tu nuevo hogar. Ay, papucha, qué bonita que es esta casa. Ay, muchas gracias por haberme traído y por haberte hecho cargo de mí. Eso sí, delante de mi mujer no me digas papucho. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que te llame así si ahora sos mi nuevo papá? Ay, pero qué lindo que está esto. Ay, esa estatua. Ah... Son impresionantes los adornos que veo acá, papucho. Mirella, en serio, por favor. Olvídate de decirme papucho. ¿Qué pasa acá? Ah, Adolfa, ella es Mirella. Te mandé un mensaje con... Sí, ya sé. Ya me dijeron. Esta es la huérfana a la cual hay que mantener. No hables así. Ay, señora, cállate. ¿Cómo te llamas vos? Mi nombre es Mirella. Mirella. ¿Qué nombre que tenés? 
Ay, señora, ¿qué tiene con mi nombre? Mi nombre es un nombre hermoso, hermosísimo. Es completamente nuevo. Mirella. <ríe> Mirella es un nombre re antiguo, querida. ¿De qué laburas? Ah, no, mire, yo estaba estudiando y voy a tener que tratar de trabajar porque mi papito se murió. ¿Y por qué hablas así? ¿De dónde la sacaste a esta? ¿Es verdad que era hija de un amigo tuyo? Soy a mi hija de un amigo del señor que, que se acaba de morir. Mi papito Aníbal se acaba de morir. ¿Quiere venir con nosotros a ver a la morgue, a la policía, que le digan si se murió o no? Claro que se murió. Y su esposo, tan amable, me ofreció cobijo acá en su casa. No te entiendo nada lo que hablas. Parecería que tuvieras tres papas adentro de la boca. Eh, espera, Adolfa. No, no la trates así. ¿Pero qué te pasa vos? Acá la dueña de casa soy yo. No, te equivocas. Yo también soy el dueño de casa. ¿Vos me vas a contradecir a mí? ¿Me estás contrariando? ¿Me querés desautorizar delante de la gente? Tené mucho cuidado, ¿eh? No me amenaces. Le prometí a mi amigo de que iba a cuidar a su hija y así lo voy a hacer. ¿Pero a vos qué te pasa, pelotudo de mierda? <risa> Oh, oh, oh. A mí no me hagas calentar Si no querés que te reviente, ¿eh? Y vos, turra Yo no soy ninguna turra Pobrecito, ¿por qué le pegó así? Mire, lo dejó desmayado en el suelo El pobre papucho Te voy a dar con que le digas papucho a mi marido ah, 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 ah. A este Que le sirva Que le sirva para que nunca más Delante de una extraña me falte el respeto Y a esta Que le sirva para que sepa que si va a vivir en esta casa La que manda Y la que lleva los pantalones Soy yo Para idiotas Francisca, quédate tranquila Mi mamá ya está por venir Te va a caer re bien Y yo estoy segura que vos a ella también Es que yo tengo miedo De no caerle bien Ay... Mira Marisa, tú eres linda, tú eres fina, tú eres blanca, yo soy muy morena. Me he enterado que tu madre es rubia y que no le gustan las morenas como yo. Mira chica, Francisca, a quien le tiene que gustar vos es a mí. Sos mi pareja, sos mi novia. ¿Mm? Y bueno, yo te elegí y mamá sabe de que si ella quiere que yo viva en esta casa, yo voy a estar con la novia que yo quiera. Aparte yo soy una buena hija. Sí, mi amorcito, pero es que imagínate que yo tengo miedo, estoy nerviosa. Vení, vamos allá. ¿eh? Voy a ordenar que nos sirvan algo, espera un minuto. Ay, qué temor. ¿Qué voy a hacer yo si a la patrona, a la madre de ella no le gustó nada? Y la casa se ve tan bonita y tan grande. ¿Hola? Eh, eh, bu Buenas tardes, señora. Eh, mucho gusto, encantada. ¿Señora? Señora. Ah, señora, buena tarde, encantada. Eh, yo soy Francisca. Mm. Así que vos sos mucho gusto. No te me acerques. No, no acostumbro a dar un beso cuando conozco a alguien. Mejor, estrechame la mano, querida. Ah, sí, eh, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Así que vos sos la novia de mi hija Marisa. Eh, sí, señora. Eh, espero eh, no caerle mal. Y decime, ¿esos ojos celestes son tuyos o son contactos? No, no. Estos ojos celestes son míos. Lo que pasa es que mi abuelo era europeo. ¿Y de dónde saliste tan... azabache vos? ¿Azabache? Bueno, tan morocha. Es que yo soy de descendencia... Eh, ah, eh, bueno, no importa. De descendencia africana, ¿no? Eh, no sé, señora. No, no lo sé bien. ¿A usted le molesta mi color de la piel? No. No me molesta el color de tu piel. Quizá tu olor. ¿Estoy oliendo mal? Bueno, la verdad que no. Y bueno, eh, ¿cuáles son tus planes? Yo estoy enamorada de su hija, la Marisa, y ella de mí. Y eh, me ha ofrecido venir a vivir acá con ella. ¿Y por qué? ¿Vos vivís en la calle? ¿En una cucha? ¿En qué vivís? No, no, yo estoy viviendo en la casa de unos amigos. Ah, 
Claro, me imagino en algún cuchitril de esos. No, no, es eh, una casa humilde, pero... Pero no es un cuchitril, no señora, es muy limpito, yo sé limpiar también. ¿Y no estás trabajando? No, no estoy trabajando. Ah, necesito una cocinera más, ¿te gustaría trabajar en esta casa también? Pero para mí no sería ninguna deshonra, señora. Mm. Y por supuesto, te daría algún sueldito si querés. No hay ningún problema. No hay para nada problema. Entonces vení conmigo a la cocina para que empieces a conocer tu nuevo trabajo. La maricita fue para la cocina. Eh, no importa la maricita, vos vení conmigo, vamos. Vení, vení a la cocina. Ay, 